ovaj narodni lek pravim svake zime. Ubeđen sam da mi pomaže da preguram sezonu prehlada i gripa bez bilo kakvih posledica. I ne samo to, nego nisam bio bolestan godinama. Recept je tako jednostavan da svako može da napravi kod kuće. Pratite sljedeće korake oko pripreme i doziranja. U regionu gdje ja živim ljudi imaju veliko poverenje u beli luk. Mnogi prirodni recepti za jačanje imuniteta ne mogu se zamisliti bez belog luka. Tako je beli luk sastavni deo i ovog recepta. Rasparčajte beli luk na čenove, a zatim ih pritisnite nožem ovako. Kada se tako pritisne, beli luk proizvodi alicin koji je ključni aktivni sastojak. Ne treba da ih potpuno zgnječite, nego samo da puste sok, a lakše će se i oljuštiti. Zatim očišćene čenove belog luka stavite u čistu teglu. Bez obzira koliku teglu koristite, napunite tri četvrtine tegle. Onda od ozgo nalijte med da prekrije beli luk. Od kvaliteta meda će zavisiti i dejstvo ovog imunostimulansa, zato se preporučuje da se med kupuje od pouzdanih proizvođača. Teglice samo poklopimo, a ne zatvaramo i ostavimo da stoje nekoliko dana. Poznato je da neki plodovi u medu ne samo da očuvaju svoju vrednost, nego ih med čak i unapredi. Takav slučaj je i sa belim lukom. Nakon nekog vremena na vrhu ćete primetiti mehuriće. Može da kipi i curi pa treba staviti tanjir ispod tegle. Dolazi do blage fermentacije u reakciji meda sa sokom od belog luka. Ali nemojte misliti da se preparat pokvario. Med će postati više tečan, a i beli luk će da omekša. Vi možete koristiti ovaj preparat u bilo kojoj fazi fermentacije. Nakon nekog vremena, za 3 do 4 nedelje, proces fermentacije će da se završi. Tada mogu potpuno da se zatvore tegle. I tako smo dobili fermentisani beli luk u medu. On je još zdraviji nego beli luk i med zasebno. Čuvati na tamnom i hladnom mestu. Što se tiče doziranja, uzimam jednu kašiku dnevno, a u njoj treba da bude jedan čen belog luka i malo meda. Da li ste probali fermentisani beli luk u medu i kakva su vaša iskustva? Med je uvek hvaljen proizvod za suzbijanje kašlja i bolova u grlu. Dokazano je da ima protivupalno, antimikrobno i antioksidantno dejstvo. Beli luk proizvodi spojeve kao što je alicin koji pomaže da se pojača odgovor belih krvnih zrnaca koji se bore protiv bolesti. I preventivno, beli luk pojačava imunitet kako bi sprečio razvoj bolesti uključujući običnu prehladu i grip. Fermentisani beli luk ima poboljšane zdravstvene prednosti, a slabiji je karakterističan miris belog luka, zbog koga ga mnogi izbegavaju. Ima i drugih načina da fermentiše beli luk. Zanimljiv je postupak gdje se dobija crni beli luk u procesu fermentacije. Naime, postupak fermentacije belog luka se odvija 90 dana u strogo kontrolisanim uslovima, uz odgovarajuću temperaturu i vlažnost vazduha. 
Nastaje crni beli luk bez karakterističnog mirisa, koji ne iritira želudac sa aktivnim materijama dokazane biološke vrednosti. Tokom ovog procesa fermentacije, šećer i jamino kiseline u belom luku reaguju, uzrokujući da čenovi pocrne i razviju meku teksturu nalik želeu. Ukus crnog belog luka se značajno razlikuje od sirovog belog luka, sa ukusima koji su slatki, slani i blago ljuti. Gubi pikantnost i oštrinu svežeg belog luka, dobijajući bogatstvo poput melase, nagovešta je balzamičnog sirčeta i subtilan ton belog luka. Crni beli luk je cenjen ne samo zbog svog jedinstvenog ukusa, već i zbog potencijalnih zdravstvenih koristi. Veruje se da ima veća antioksidativna svojstva u poređenju sa svežim belim lukom i često se koristi u raznim kulinarskim jelima uključujući sosove, marinade, prelive pa čak i deserte, dodajući dubinu i složenost profilu ukusa. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.